நினைக்கிறேன் சார் விஜய் சார் ஹலோ சார் ஆ ஆ வைதி சொல்லுங்கமா ஆ இந்த மேதி வந்து பால் சுந்தர் கால் பண்ணாங்க ஓகே நீங்க ஏதோ ஒரு டேட்டா யாரோ தம ராங் ஆக்கி பண்ணதால इशू ஆயிச்சு அது ரீஸ்டோர் பண்ணனும் அப்படி சொன்னாங்க அது நீங்க செக் பண்ணிட்டதா சொன்னாங்க பட் ஆனா நீங்க அதே மாதிரி செக்ஷனுக்கு வந்து நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த automatic mail sender other thing you use ah other thing use pani ninga vandu hourly backup six hours once backup thani use pannalam ninga adha click pani paathinga ungalku work aguda nu illa pa enak work e agala illa pa adanal na try pannala pa illa mail merger onnu paathom la adhu vandu special illa na marudi adhu varen andha session na varen adhu enak ochina doubts irukku enak ah okay marudi na varen marudi nam explain pannittu marudi start pannu nam check pani paapom ah okay sir okay sari pa பாப்போம் <laughs> மேல் மேஜர் மட்டும் நான் ஒரு டைம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிடுறேன் ஓகே இருக்கும் <laughs> இதில் வந்து நீங்கள் ரோல்ஸ் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இதில் இப்படி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கூகுள் ஷீட் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் நீங்கள் அட்டாச்மெண்ட் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து யூஸ் இதில் வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும் பிடிஎஃப்வா இல்லை எந்த ஷீட் பர்டிகுலராக நீங்கள் இது பண்ணணும் இதுலேயும் மல்டிபிள் ஷீட் இருந்துச்சுன்னா இங்கேயே உங்களுக்கு ஷீட் காட்டும் அதை வந்து சீட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை செப்ரேட்டாக ஏதாவது ஒரு சீட்டு வேணும் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து இமெயில் எடிட்டரில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து யார் யாருக்கு ஷேர் பண்ணணும் டூ சிசி 
அப்புறம் அதோட சப்ஜெக்ட்டு அப்புறம் சென்டர் நேம் வந்து இது நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற நேம் தான் சென்ட் ஆகும் இப்போ வந்து இதில் நான் டிசி லைவ் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு டிசி லைவ்னு இங்கே வந்துடும் ஆனால் மெயில் வந்து என்னோட மெயிலில் தான் சென்ட் ஆகிருக்கும் அது ஸோ அதேமாரி இங்கே நேம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இமெயில் வந்து நம்ம நார்மலாக நம்ம இமெயில் பாடி கீப் பண்ணுறது இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு எக்ஸல் உள்ள டேட்டா வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்மட் இங்கே கீழே கொடுத்துருவாங்க இந்த ஃபார்மட் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஷீட் நேம்னால் இந்த இடத்துல ஷீட் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஷீட்டோட நேம் வந்து போட்டுக்கணும் இப்போ ஒன்று தான் ஒன்று அதுக்கப்புறம் ரேஞ்ச் வந்து எந்த ரேஞ்சில் உள்ள டேட்டா உங்களுக்கு வேணுமோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதிலே வந்து இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளுக்கு இப்போ ஏ ஒன் டூ பி ஃபோர் இதே மாரிலாம் நீங்கள் இருக்கும் நீங்கள் அது எந்த ரேஞ்சில் உள்ள டேட்டா வேணுமோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டேபிள் ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த டேபிள் வந்து இதில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அது ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைனலாக வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் கண்டினியூ கொடுத்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் டேட்டு ஸ்டார்ட் டேட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து டைமிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் ரிப்பீட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஹவர்லி வேணும் டெய்லி வேணும் வீக்லி அதேமாரி வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஹவர்லி ஒன்ஸ் ஷேர் பண்ணணும் அதேமாரி நீங்கள் அது பேக்கப் ஃபங்க்ஷனுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது டேட்டா வந்து நீங்கள் டெய்லி பேக்கப் எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஷெட்யூல் இதை ஷெட்யூலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சுக்கும் இன்னைக்கு செக்ஷனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூலோட இது பார்ப்போம் சாம்பிள் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு இது வந்து எங்கள் ப்ராசஸில் வந்து ஒரு டென் டேஸுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்கேஷன் வந்துச்சு அது இங்கே கிளைண்ட் சைடில் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க மிஸ்டேக்கில் இது எப்படின்னா இதில் வந்து ஒவ்வொரு ரோலில் இருக்கிறது வந்து ஒவ்வொரு இன்வாய்ஸஸ் இதை எப்படி கீப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு எங்களுக்கு ஃபார்மட் டெம்ப்ளேட் ஒன்று இருக்கும் இதுதான் ஃபார்மட் டெம்ப்ளேட்டை இதில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து மேனுவில் தான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணணும் எல்லா டேட்டாவும் இதில் ஃபில் பண்ணிக்கணும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து இதான் இதோ அந்த ஒரு கேஸ் ஐடியும் ஒரு இனிக்கும் நம்பர் இது இதை வச்சு இந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து சேவஸ் கொடுத்து ஃபைனலாக வந்து இதுதான் நேம் இருக்கணும் நேம் பக்கத்தில் வந்து இந்த கேஸ் இந்த நம்பரை வந்து போட்டு சேவ் பண்ணணும் இதுதான் இதோட ப்ராசஸ் இதேமாரி வந்து எவ்வளோ ஃபைல்ஸ் இருக்கோ எல்லா ஈஸ்வரமும் ஒவ்வொரு இன்வாய்ஸஸ் இதில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நார்மலாக வந்து டெய்லி வந்து ஒரு தேர்ட்டி தான் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க அந்த டைம் வந்து அதிகமாக ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க ரிசீவ் பண்ணதால் வந்து அவங்க எப்படின்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிட்டே ரிசீவ் பண்ணிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் வந்து அவங்க இன்றைக்கி டேக்குள்ளார கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்பீடாக பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நிறைய அமௌண்ட்டு இந்த அமௌண்ட் செக்ஷன்லாம் வந்து நிறையா மாற்றி பேஸ் பண்ணிட்டாங்க அது எப்படி பண்ணாங்கன்னே தெரில ஸோ வந்து இதுக்கு என்ன இதுக்கு வந்து அவங்க மார்க்கெட் சைடு சென்ட் ஆகிடுச்சு சென்ட் ஆகி எக்ஸ்பிளேஷன் ஆகிடுச்சு ஒரு டென் வாய் இன்வாய்ஸ் கிட்டே வந்து நிறையா மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து இதுக்கு தான் அவங்க ஒரு சொல்யூஷன் கேட்டாங்க இதுக்கு வந்து நம்ம மேக்ரோவில் டூல் க்ரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு ஸோ ஓகே அதுக்காக க்ரியேட் பண்ணிடலாம் டூலை ஜஸ்ட் வந்து அதோடய கோடு ஓவர் வியூ தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஓவரால் இது வந்து இப்போது இப்போதைக்கு இது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ செவன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் டூல் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபைல் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு எப்படி நம்ம ஒரு ஃபைல் வந்து எப்படியும் ஒரு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் எடுத்துக்கணும் அதை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் வந்து அதை ஆடிட் வேறு பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் வேறு இது பண்ணதால் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அதை செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபைனலாக வந்து சப்மிட் பண்ணிக்கணும் அவங்களோட ஏஐக்கு ரொம்ப சென்ட் பண்ணணும் ஆனால் இப்போ இந்த டூல் என்ன பண்ணுவோன்னா இது ஓவரால் வந்து இப்போ இதில் செவ இதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபைல்ஸ் இருக்குது இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபைல்ஸை வந்து நம்ம மேனுவலாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறோன்னா எப்படியும் ஒரு டூ டூ த்ரீ டேஸ் மேலே ஆகும் அது ஆடிட்டிங் வர பார்க்கணும் இப்போ இந்த டூல் வந்து எடுத்துக்கிட்ட டைம் வந்து டென் மினிட்ஸ் தான் ஃபைனலாக எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக போயிடும் நம்ம மேனுவலாக பண்ணுறது தான் நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் வருது இதே இந்த டூல் பண்ணுறதால பர்ஃபெக்டாக சென்ட் ஆகிடும் எதுவும் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்காது இதுவே இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்டில் வந்து ஃபில் பண்ணுவோம் ஃபில் பண்ணி இந்த நேமிங் கன்வர்ஷன்லாம் போட்டு ப்ராப்பராக சேவ் பண்ணிடும் ஆனால் நீங்கள் இப்போ வந்து இதில் செவன் 
இது இப்போதைக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ கிளைண்ட் சைட்லேயும் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால் வந்து இப்போதைக்கு இதோட இஷ்யூ வந்து சால்வ் ஆகிடுச்சு இதோட ஃபியூச்சர் நான் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன்னா இதில் ஏஇ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செக் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த லிங்க்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த லிங்க்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக செக் பண்ணுற மாதிரி அப்புறம் வந்து இதோட ஃபைனல் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்னா இதுவும் வந்து ஒரு மேக்ரோவால் க்ரியேட் பண்ண க்ரியேட் பண்ணது தான் அது இதை வந்து ஃபைனலாக வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க இது இது வந்து மெயிலாக சென்ட் பண்ணிடும் ஜஸ்ட் வந்து சென்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் அது மெயில் சென்ட் ஆகிடும் கிளைண்ட்டுக்கு இதையும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணுற மாதிரி தான் பிளான் ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அதில் இதோட கோர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்ப்போம் ஏன்னா அது வந்து டூப்பிங் கான்செப்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அது ஃபியூச்சரில் பார்ப்போம் அதுக்கு நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு மாடல் பார்க்கலாம் இதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மேக்ரோவோட இதோட அது எஃபிஷியன்ட் எப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் வந்து இன்னைக்கு செக்ஷனில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு நியூவாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க் புக் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் க்ரியேட் பண்ணி நம்மள்கிட்ட வந்து ஒரு டேட்டா இருக்கு இந்த ஷீட்ல ஒரு சில டேட்டாஸ் இருக்கு இதை வந்து இயர் வைஸ் ஃபில்டர் பண்ணி அந்த ஷீட்ல வந்து அந்த நியூவாக ஒர்க் பண்ணுற சீட்டில் வந்து செப்ரேட் செப்ரேட் சீட்டில் வந்து பேஸ் பண்ணும் இப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஒரு டேட் ஆனால் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸுக்கு வந்து ஒரு சீட் க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து அந்த டேட்டா பேஸ் பண்ணும் அதேமாதிரி செவன்னா செவனுக்கு ஒரு டேட்டா எயிட்னா எயிட்டுக்கு ஒரு சீட் க்ரியேட் பண்ணி அதேமாதிரி அங்கே பேஸ் பண்ணும் அதை நம்ம எப்படி கோடு யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஆல்ரெடி நான் இதை வந்து சேவ் பண்ணிட்டேன் ஆப்பில் வந்து கூட ஒர்க் புக்காக சேவ் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து டேட்டான ஒரு சீட் க்ரியேட் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து நான் இந்த ஓவரால் டேட்டா வந்து இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிட்டேன் பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மேக்ரோ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நான் ஆல்ரெடி கோடு ரைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் தான் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சப்ஜெக்டில் வந்து க்ரியேட் நியூ ஒர்க் புக்னு நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கோட் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன்னா ஸ்டா ஸ்க்ரீன் அப்ளிகேஷன்ஸ் டாட் ஸ்க்ரீன் அப்டேட்டிங் சிக்கல் டு ஃபால்ஸ் அப்ளிகேஷன் டாட் டிஸ்பிளே அலர்ட் சிக்கல் டு ட்ரூ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு மேக்ரோட்டில் க்ரியேட் பண்ணுறோமோ இது ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் வந்து நம்ம ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸலில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறப்போ இது எதுக்குனா ஸ்க்ரீன் அப்டேட்டிங் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டூல் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து எப்படின்னா இந்த எக்ஸலில் ஒரு ஒர்க் புக்கை வந்து அங்கே கொண்டு போய் பேஸ் பண்ணும் பேஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி அதேமாரி ஷீட் க்ரியேட் பண்ணும் நியூ ஒர்க் புக் க்ரியேட் பண்ணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே பேக்ரவுண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த கோடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலன்னா அந்த அந்த நடக்கிற ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே நீங்கள் அப்படியே பார்ப்பீங்க அது ஸ்பீடாக பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதே வந்து இந்த கோடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் என்ன நடந்தாலும் அது உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டூல் அந்த டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த பேக்ரவுண்டில் நடக்கிற எந்த ஃபங்க்ஷனும் வந்து அவங்க அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்பாக இருக்கும் அது எப்படிலாம் நடக்குதுன்னு நம்ம பார்க்குறது ஸோ அதனால் வந்து இந்த கோடு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் டஸ் டிஸ்பிளே லாட் டிஸ்பிளே லாட் மீன்ஸ் வந்து இப்போது ஏதாச்சும் வந்து நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸே இருக்கும் அந்த மெசேஜ் பாக்ஸு அது வராது அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஏதாவது ஒரு வார்னிங் வராது காபி பேஸ் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் இதாகிறது அந்த மெசேஜ்லாம் வந்து ஒர்க் ஆகும் அது வரும் அதை நமக்கு வேணும்னா நம்ம ட்ரூ கொடுத்துக்கலாம் இல்லை அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேணாம் அது பேக்ரவுண்டில் நடக்கிறது நடக்கணும்னா நம்ம அதுக்கு ட்ரூ கொடுத்துக்கணும் ஃபால்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் சாரி வேணும்னா ட்ரூ கொடுத்துக்கலாம் இல்லை ஃபால்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த லைன் கோடு இந்த லைன் கோடு எதுக்குன்னா ஒரு நியூ ஒர்க் புக் வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு அந்த நியூ ஒர்க் புக்கு டைட்டில் இந்த டைட்டிலில் சேவ் பண்ணும் சப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்கோர் கோட் இது வந்து இதோட நேம் கிடையாது அது உள்ளார இருக்கிற ஒரு டைட்டில் அதுக்கப்புறம் வந்து இது இதோட முடியுது ரெண்டு வித்து இது வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நியூவாக க்ரியேட் பண்ண ஒர்க் புக்குக்கு நேம் என்ன நேம் வைக்கிறதுனா ஸ்கூல் டேட்டான்னு நான் வச்சுருக்கேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இதெல்லாம் வந்து அதோடய நேமு வித் வந்து ப்ளஸ் டேட் டுடே டேட்டு இன்றைக்கி நம்ம ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண
ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரன் பண்ணி கட்டலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்கீன் அப்டேட்டிங் வாக்ஸ் ஃப்ளூ ரன் ஆகுது இப்போ வந்து செட் நியூ ஒர்க் புக் நியூ ஒர்க் புக் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அதுக்கு வந்து இப்போ டைட்டில் ஸ்கோர் ரிப்போர்ட் இது ரெண்டும் சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆகிடுது அப்புறம் நியூ ஒர்க் புக் அந்த ஆக்டிவ் ஒர்க் நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஆக்டிவ் ஒர்க் புக் வந்து இந்த நேமிங் கன்வென்ஷனில் சேவ் ஆகும் இப்போ ஸ்கூல் டேட்டா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் லெவன்த் டிசம்பர் டுடே டேட்டு சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே ஒரு சீட் தான் இருக்குது சீட் ஒன்று அப்புறம் வேறு எதுவுமே இல்லை இப்போ நான் இந்த லைனில் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ஆக்டிவ் ஒர்க் புக்கில் சீட் ஒன்னுக்கு அப் சீட் ஒன்னோட நேம் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸுன்னு சேவ் ஆகணும் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்னு இந்த நேம் வந்து சேவ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் வந்து ஆஃப்டர் ஆட் ஆஃப்டர் சீட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸுக்கு அப்புறம் ஒரு சீட் வந்து ஆட் ஆகணும் அதோட நேம் வந்து டூ தௌசண்ட் செவனாக இருக்கணும் டூ தௌசண்ட் செவன் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் செவனுக்கு அப்புறம் ஒரு நேம் ஒரு ஷீட் ஒன்று ஆட் ஆகணும் அது டூ தௌசண்ட் எயிட்டாக கண்ணு டூ தௌசண்ட் எயிட் இதேமாரி உங்களுக்கு எத்தனை ஷீட் வேணுமோ அந்த லைன் அப்படி நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அடுத்தது டூ தௌசண்ட் நைன் வேணும்னா நீங்கள் இதிலே வந்து இந்த இடத்துல டூ தௌசண்ட் எயிட்டுக்கு அப்புறம் வேணுங்கிறத டூ தௌசண்ட் எயிட்டு இங்கே நைன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த லைனை ட்ராக் பண்ணி நான் ரன் பண்ணுறேன் டூ தௌசண்ட் நைன் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இதேமாரி நீங்கள் ஷீட் எவ்வளோ ஷீட் வேணுமோ அதுக்கு வந்து இந்த கோடு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற இந்த ஒர்க் புக்கில் ஒர்க் ஷீட் டேட்டா வந்து ஆக்டிவேட் ஆகணும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த ஒர்க் புக்கு இந்த ஒர்க் புக்கில் டேட்டா ஷீட் வந்து இப்போ ஆக்டிவேட் ஆகணும் ஆக்டிவேட் ஆகணும் இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து நம்ம செப்ரேட்டாக வந்து ஒவ்வொரு இயர் வைஸ் வந்து டேட்டாவை நம்ம வந்து பேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக நம்ம அதுமாரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபில்டர் ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி ஃபில்டர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு எக்ஸலில் ஃபில்டர் பொறுத்த முடியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதில் வந்து ஆல்ரெடி ஃபில்டர் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம் செக் பண்ணியிருந்தால் ஃபில்டர் இருந்தால் அதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து இந்த ஒர்க் புக்கில் ஷீட் அந்த ஒர்க் புக்கில் டேட்டா ஷீட்டில் எல்லாமே ஃபில்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து அன்ஃபில்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துருவோம் இதில் வந்து சில டைம் வந்து அது ஃபில்டரே இருக்காது அந்த இடத்துல நார்மலாக எம்டியாக தான் இருக்கும் அப்படி வரும்போது என்ன ஆகுனா எரர் வரும் ஃபில்டர் இருந்தால் தான் அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக கோடு வச்சுருக்கோம் அதே ஃபில்டரு இல்லைன்னா நம்ம வந்து ரிமூவ் ஆகிறதுல அப்போ வந்து ஒரு எரர் ஒன்று ஷோவிங் ஆகும் அந்த எரரை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் முன்னாடியே வந்து ஆன் எரர் இந்த இந்த லைனில் வந்து எரர் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு கோடுக்கு வந்து ரிசியூம் பண்ணிடணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏன்னா அந்த எரர் எனக்கு தேவையில்லைங்கிறதுக்காக இந்த கோடு வந்து நான் அந்த யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு டேட்டா வந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட் ஃபில்டர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் அந்த கோடை ரன் பண்ணுறேன் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஃபில்டர் ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல இந்த கோடு தேவையில்லை இப்போ வந்து திரும்பி வந்து சாரி ஷோல் டேட்டா லாஸ்ட் அந்த லைன் பார்த்தோம் இந்த லைன் பார்த்துட்டு ஷோல் டேட்டா கொடுத்துட்டோம் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து இதான் வந்து ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கோடு இப்போ வந்து ஆக்டிவ் ஷீட் ஆக்டிவ் ஷீட்னால் இந்த ஷீட் வந்து இப்போ ஆக்டிவில் இருக்குது அதில் வந்து ரேஞ்ச் ஏ ஒன் டூ பி ஒன் செலக்ட் பண்ணணும் எதுக்காக இந்த ரேஞ்ச் ஏ ஒன்னால் இந்த ரேஞ்சிலேருந்து இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் தான் நமக்கு வேல்யூ இருக்குது அதனால் வந்து ஏ ஒன்லேருந்து இந்த இடத்துல வந்து பி ஒன் வரைக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதனால் நம்ம ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணும்போது இப்படி தான் செலக்ட் பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோ ஃபில்டர் ஆட்டோ ஃபில்டர் அப்ளை ஆகணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீல்டு த்ரீ ஃபீல்டு த்ரீங்கிறது எதுக்காங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபில்டரில் நம்ம எந்த பர்டிகுலர் செக்ஷனாவது நம்ம ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ வந்து இந்த செக்ஷனில் வந்து நான் வந்து இயரை வந்து ஃபில்டர் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்படி அப்ளை பண்ணுறதால இதோட கவுண்ட் தான் எடுத்துக்கோம் இந்த இந்த கோடு ஒன் டூ த்ரீ தேர்டாக இருக்கிறது வந்து இயர் இந்த இடத்துல ஃபில்டர் வேணுங்கிறதால ஃபீல்டு த்ரீ வந்து நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது வந்து கிரிட்டிக்கல்
will try it. See. Next one in the this workbook, no, active on the workbook. I am code create on the workbook. This one the worksheet data. I am already filter photo. This one the A to P column. This one the A and the P are going to copy. Now we are going to copy paste. Copy paste. Copy paste. In the other one, we are it is a naming convention in the school data and the format date. Now, we mentioned a separate particular date. We have a date the current date. We have a particular 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 Worksheet on the 2006. 2006 la range year one the pay special on the line use the pay special Excel paste value on the normal and middle use for the use money. The format on the use money cancel the times on the first row on the number on if we mess up, then all columns and cells are mess up. If we mess up, then we have to use the code. We have to use the code. We have to use the code. The code of them Excel paste values. This is the error that we have to
நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ரன் பண்ணுறேன் என்னோட மிஸ்டேக் தான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ண மாடல் வந்து ஸ்கூல் டேட்டானு கிரியேட் பண்ணேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இங்கே வந்து நான் நேம் சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மிஸ்டேக் நடந்திருக்கு இப்போது எகைன் இதை ரன் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு இந்த இந்த செகண்ட் லைன் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எக்ஸல் பேஸ்ட் வேலையூஸ் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த இடத்துல பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் செகண்ட் லைனில் வந்து நான் ஆட்டோ ஃபிட் கொடுத்துருக்கேன் ஆட்டோ ஃபிட் வந்து நம்ம நார்மலாக நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸல் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோமா அதில் நம்ம இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணுவோம்ல ஆட்டோ ஃபிட் இப்படி ஃபிட் பண்ணுவோம்ல இந்த ரேஞ்சஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த வேல்யூஸ் நமக்கு விசிபிள் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து ஆட்டோ ஃபிட் ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து டாட் அப்ளிகேஷன் கட் காபி மோடு ஃபால்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம காப்பி பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட கிளிப் போர்டில் வந்து சேவில் இருக்கும் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஏன்னா நம்ம மாற்றி வேற எங்கேயாவது பேஸ் பண்ணிருக்கோம்ல ஸோ அதனால் வந்து அப்ளிகேஷன் கட் காபி மோடு ஃபால்ஸ் வந்து இந்த அந்த கோடு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கோடு யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம காப்பி பண்ணது எல்லாமே வந்து வேரேஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்டிவ் ஒர்க் புக்ஸ் இப்போ வந்து அந்த ஒர்க் புக் நம்ம பே இது பண்ணிட்டோம் பேஸ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்காக இது இப்போ வந்து எக்கைன் வந்து இதுக்கு தான் நான் அப்படி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு புக் ஷீட்டை திரும்பி டேட்டா ஷோவல் டேட்டா போகணும் போயிட்டு டூ தௌசண்ட் செவன் அதே மாரி ஃபில்டர் பண்ணணும் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் வந்து அதே மாரியே காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த ஒர்க் ஷீட் வந்து அதே மாரி நான் இந்த இதில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இங்கே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டில் இருந்தால் இங்கே செவன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அதே மாரி பேஸ் ஸ்பெஷல் வேல்யூஸ் ஃபைனலாக நமக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸு செவன் எயிட் மூணு டேட்டாவும் நமக்கு வந்து வந்துருச்சு ஃபைனலாக வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்கிரீன் அப்டேட்டிங் வந்து ட்ரூ கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா மெசேஜ் பாக்ஸ் நமக்கு விசிபிள் ஆகணும்ட்டு அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே எல்லாட்டு ட்ரூ இப்போ வந்து மெசேஜ் பாக்ஸ் ஒன்று கிளிக் பண்ணிக்கேன் ரிப்போர்ட் வந்து ஒர்க் ஆகிடுச்சு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இந்த மாதிரி கோட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி நியூவாக ஒரு எக்ஸல் ஒரு புக் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ஷீட்ஸ் நம்ம ரீநேம் பண்ணுறது கிரியேட் பண்ணுறது ஆட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணுறது எப்படி அதுக்கப்புறம் வந்து டேட்டா வந்து அதில் போய் பேஸ் பண்ணுறது இப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா அதில் வரும் 
ஜஸ்ட் வந்து இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இதோட ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து காபி பேஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நீங்கள் பார்த்தது வந்து நியூவாக ஒரு புக் ரீட் பண்ணுறது இதுதான் அதோட மாடல் இதில் இந்த டைட்டில் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டீட்டெயில் வந்து இதான் இந்த டைட்டிலு இந்த சப்ஜெக்ட் இது உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா நீங்கள் விட்டுடலாம் பட் ஆனால் யூஸ் பண்ணுறதா அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது அதேமாரி இந்த டேட் ஃபங்க்ஷனும் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா நீங்கள் அதுவும் மாற்றிக்கலாம் அதேமாரி நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது ஃபார்மெட்டில் எக்ஸல் எக்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபார்மெட்டில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அதை நீங்கள் அதையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சிஎஸ்சி டாட் சிஎஸ்சினா டாட் சிஎஸ்சி மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஷீட்ஸும் அதேமாரி தான் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ரீனியம்னாலும் நீங்கள் அதை மாற்றிக்கலாம் அதேமாரி இந்த கிரிட்டீரியா அந்த கிரிட்டீரியா வந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் சில டைம் வந்து இது இப்போ வந்து எம்டிஎம் மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு கூட சில டைம்ஸ் இருக்கும் அதே மாரி வந்து எம்டிஎம் மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணால் கிரிட்டிக்கல் வந்து நீங்கள் வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணிடணும் வேல்யூ ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அந்த டபுள் கொட்டேஷன் மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது எதுவுமே இல்லாமல் எம்டிஎம் மட்டும் அது ஃபில்டர் பண்ணணும் டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க நோ நோ வைத்தி ஸோ நான் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஐ வாண்ட் டு டூ டூ இது அந்த என்னென்ன மேக்ரோ ஒர்க் ஆகலை இல்லைங்களா அதனால் எதுவுமே என்னால் பண்ணி பார்க்க முடியல ஸோ ஐ நீட் டு ஸ்டார்ட் ஆன் தட் பார்ட் ஸோ நான் இன்னைக்கே எல்லாத்தையும் பண்ணிடுறேன் ஐ கேன் டூ ஆல் தட் பேராமீட்டர்ஸ் நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே நான் எடுத்துடுறேன் ஓகே சார் ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் சம் டைம் ஓகே நான் கூப்பிடுறேன் உங்களுக்கு ஏன்னா கண்டினியூஸாக கால்ஸ் இருக்குது எனக்கு ஒன் ஓ கிளாக் ஓகே சார் ஒரு டூ த்ரீ அதாவது கண்டினியூஸாக இருக்குது ஓகே சார் சோ நான் முடிச்சிட்டு ஈவினிங்கா கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆன அப்டேட் கொடுக்குறேன் ஓகே ம் சரி பைதி பரண் சந்தோஷ் ஒரு process பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓகே சார் அந்த processல பாத்தீங்கன்னா முகாசி அது வந்து ஒரு Google Drive sheet ல இருந்து ஒரு Excel ல வந்து ஒரு format படி டேட்டா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஓகே அதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு டேட்டா பேஸ்ட் பண்ணிரணும் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் validation manual ஆ யூசர் பண்ணிப்பாங்க முடிச்சுட்டு <laughs> 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 மற்ற மேனுவல் செக்ஸ் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு திரும்பி அதே டேட்டாவை காப்பி பண்ணி இன்னொரு எக்ஸல்ல பேஸ் பண்ணி சேவ் ஆஸ் சிஎஸ்பி ஃபார்மட்டை சேவ் பண்றது ஆ ஓகே சார் ஓகே இதுதான் மேனுவல் வர்க் அதுல வந்து ரிபீட்டட் வர்க் மற்றத எல்லாமே ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் தேவைப்படும் பட் இது வந்து ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் தான் இதுல ஒன்னும் வேலை இல்ல அப்படி இருந்தால அருண் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ண சொல்றேன் ஆ ஓகே அவர் சொன்னாரா உங்களுக்கு புரியும் மேபி அது இன் கேஸ் அது ஓகே இந்த 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 ஸ்டெப்லாம் இது இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணீங்கனா அதே ரன் ஆயிடும் மத்ததெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் யூ نو பண்ணா போதும் மேனுவலா பண்ணா போதும் மத்ததெல்லாம் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரன் ஆயிடும்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் எனிவே செக் பண்ணிட்டு பாப்போம் செக் பண்ணுங்க சார் இப்போ பேசிக்கா அந்த மேக்ரோ ஓப்பன் பண்ணும்போதே எப்படி வைத்து பே மேக்ரோ ஓப்பன் பண்ணுறது ஏன்னா எல்லா ஷீட்டுக்கும் ஒரே மேக்ரோ தானே வருது எந்த இதுக்கு என்ன மேக்ரோன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்குது 
இப்போ நீங்க சீட் மல்டிபிள் சீட் ஓபன் பண்ண இருக்கும்போது எந்த சீட்ல அந்த மேக்ரோ இருக்கும்னு செக் பண்றதுக்கு சார் ம் இப்போ ஒரு நிறைய மேக்ரோஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம்ல அப்ப எந்த எது எந்த மேக்ரோனு எப்படி நமக்கு அதுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்றது சீட் அந்த ரைட் கிளிக் ரைட் சைடுல அந்த சீட்லாம் இருக்குமே அதுதான் ஆ இங்க ரைட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா இந்த இங்க சீட்ஸ்லாம் இருக்குல சார் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு கோடு ரெண்டு இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து கிரியேட் இது வந்து கிரியேட் மேக்ரோ இதுதான் நான் கிரியேட் பண்ண சீட் இப்போ வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை சீட் இருக்குன்னு அதுவே காட்டும் சீட் ஒன்ல வந்து டேட்டான ஒரு சீட் இருக்கு சீட் டூ வந்து ரெண்டாவது சீட் வந்து சீட் ஒன் இருக்கு இதுல வந்து நான் ரெண்டு மாடல் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் மாடல் வந்து இந்த மாடல் நம்ம ஒர்க் புக் கிரியேட் பண்றதுக்காக ரெண்டாவது மாடல் வந்து ஃபில்டருக்காக சும்மா கிரியேட் பண்ணிருக்கு Thank you. 